బనియన్ మీద బనియన్ వేస్తున్నావు ఢిల్లీలో గంతగనం చలిగి ఉంటదా చలి కాదు కొడుక సేఫ్టీకి పోయేది పార్లమెంటు కదా మంచి పని చేసిన నాయన నెత్తికి హెల్మెట్ కూడా పెట్టుకో ఇయాల రేపు చట్ట సభలల్ల తనడు గుద్దుడు ఎక్కువైపోయింది అవురా టీవీలో కూడా చూపిస్తున్నారు వస్తున్నారాదిను మరి పార్లమెంట్ లా తినవా నాయన పార్లమెంట్ లా పాందినం కొడుక పానాలు తింటాం ఈ స్పీకర్ కార్ రెడీ చేయబోబే మన పెళ్లి విషయం అయ్యగారితో కార్లో వెళ్ళి ఎప్పుడు చెప్తాను రెడీ అయినట్టున్నారు త్వరగా వచ్చేస్తాను భోజనం చేసి పెట్టి ఏం రా ఇంత లేటు కొత్త పని మనిషికి అన్ని విషయాలు చెప్పొస్తున్నానండి దిగిన ఇంకా ఫోన్ కొడతా నుంచి కూడా మస్తు గున్నావు ఎవరు నువ్వు బాబ్జీ మరదండి నువ్వెప్పుడూ బాబ్జీతో కాన్ రాలేదే మా దేవురి కాదండి మా అమ్మ నాన్న నేను లగ్నాలు పెట్టుకోవడానికి ఊరు వచ్చా ఓహో బాబ్జీ గాంతో నీ పెళ్ళన్నమాట అవునండి మీ వంట మంచి మానేసింది కదా మీతో చెప్పి పని కుదురుస్తాన్ రా అని మా బావ చెప్తే వచ్చాను కాఫీ కలపమంటారా మరేం తీసుకుంటారు నేనేం అడిగితే అది ఇస్తావా వస్తున్నాడు <laughs> ఈ నిజం తెలిసి పాపిష్టి జన్మ నిత్యం కాబట్టి కక్కుర్తి కొందరికి డబ్బు కక్కుర్తి కొందరికి పదవి కక్కుర్తి ఫైనల్ గా మానవుడికి వెంకట్రమణ ఈ సంగతి మనుషులందరికీ తెలిసిన డబ్బు సంపాదించడానికి నలజ్జాహై నసిగ్గు హై నలజ్జాహై నసిగ్గు హై ఎందుకు రా కొన్ని మాటలు రిపీట్ చేస్తున్నావు జీవమంతా ఈ మాటల్లోనే ఉంది జూనియర్ అందుకే నెమరేసుకుని జీర్ణం చేసుకుంటున్నాను స్కూల్లో సీనియర్ కదా అని చని విచ్చ చంకెక్కు మోస్త తలకెక్కేవనుకోస్తావును అక్కేదిరా స్కూల్ కెళ్ళింది ఓ ట్రైన్ లో ఎవరైనా వచ్చారా ఎంపీ నర్సింగ్ అంటా కూతున్నాడు ఎంపీ నర్సింగ్ ఒరే సన్నాసి అది పెద్ద సౌండ్ పార్టీరా పద 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 నమస్తే నర్సింగ్ అన్న ఎవరు ఇలా వచ్చారు ఏముంది మొన్ననేగా ఎంపీ అయ్యాడు రిగ్గిన్ చేసి ఎలక్షన్ అని ఎక్కడ ఎవడో పిటిషన్ పెట్టుంటాడు అందుకని మన ఇంట్లో పాదం పెట్టాడు కాఫీ తీసుకుంటారా టీ తీసుకుంటారా విస్కీ తాగుతాడు ఏంటి పొద్దునేనా మధ్యాహ్నం కూడా గదే తాగుతాడు బై అంటే రాత్రి మౌళ్ళు దగ్గర మీద ఉంటాడా అసలు ఇది ఎవడు ఏమనుకోవద్దా కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా మాట్లాడుతుంటాడు స్కూల్లో నా సీనియర్ అచ్చా అరే మాదిరా ఇగో తాంబూల మే పెట్టిస్తున్నా రెండు లక్షల రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఏమిటి కేసు నా కొడుకు ఒక పోరి మీద మోజుబడి రేపు చేసి అరెస్ట్ అయ్యాడు ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ లే బీపీ పెరిగి మర్దర్ చేసి అరెస్ట్ అయ్యాడు అది ఫస్ట్ టైమ్ జస్టిస్ మిస్టర్ శివాజీ ప్రాసిక్యూషన్ ఆర్గ్యుమెంట్ రికార్డ్ అయింది ముద్దాయిన మీరు క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేయండి ఏమిటి కేసు గెలిపించమని దేవుడు ప్రార్థిస్తున్నారా లేదు మిస్టర్ జస్టిస్ లాయర్ గా నన్నెందుకు పుట్టించావురా భగవంతుడా అని ఘోషిస్తున్నా అంత కష్టమే వచ్చిందయ్యా నీకు ఏం చేయమంటారు మిస్టర్ జస్టిస్ ముద్దాయి స్థానంలో సాక్షిని సాక్షి స్థానంలో ముద్దాయిని చూసి తమిళనాడులో మా సోదర లాయర్స్ లా నేను నల్లకోట చించి నిరసన ప్రకటిద్దామనుకున్నాను 
కానీ ఆ ధర్మదేవత శపిస్తుందని భయపడి విరమించుకుంటున్నారు కేసు కంటే ఉపోద్ఘాతం ఎక్కువ చెప్తున్నారు దైవ ప్రార్థంలోని అంతరార్థం హత్య శ్రీనాథ్ చెయ్యలేదు బాప్తీ చేశాడు నాకేమి తెలియదు నేను ఎయిర్పోర్ట్ లో పెద్ద గారిని దింపొచ్చేసరికి నా మళ్ళీ చిన్న గారు మానభంగం చేసి హత్య చేశారు సార్ హలో డ్రైవర్ సార్ స్లో అందుకనే ఒంట్లో బాగుండలేదని చెప్పి ఎంపీ గారిని ఎయిర్పోర్ట్ కి తీసుకెళ్లడానికి పండుగ పంపించి మళ్ళీ మీద కావేశావు ఆ రోజు ఏం జరిగిందో తమరే చెబుతారా లేక వారితో చెప్పించారా నువ్వు చెప్పలేవు శ్రీనాథ్ నువ్వు చెప్పు మళ్ళీ నేను మొదటి చూపులోనే ప్రేమించుకు పెళ్లి కూడా చేసుకుందాం అనుకున్నా నీ నాయనతో మన పెళ్లి విషయం మాట్లాడతానన్న మాట్లాడవా మా నాయన వద్దంటడేమోనని భయం ఉంది నేను ఒక ఐడియా చెప్పనా ఏందది పెళ్లి కాకుండానే మన ఇద్దరం సంసారం చేద్దామా ఏం ఐడియా చెప్పి గా తర్వాత నీ కడుపైందని నాటకం ఆడతాం పార్లమెంట్ లో మా నాయన పరువు పోతుందని మన పెళ్లి చేస్తాడు మీరు చెప్పదలుచుకున్నది బోన్ లోకి వచ్చి చెప్పండి నమస్కారం అమ్మా నిరుపేద లక్ష్మిలాగా కలకల్లాడిపోతోంది మొహం ఇతను నీకేమవుతాడు నా కొడుకయ్యా ఓహో తమరి భర్త గారు ఎక్కడున్నారు మొహాన ఇంత బొట్టుంది మెడలో తాడి బొట్టుంది అడగకూడని ప్రశ్న అడిగినట్టు ఫేస్ అలా పెట్టే వింటమ్మా కోర్టులో నమోనో హై నసిగ్గు హై రెండు కుదరవు హై చెప్పమ్మా లేరు పోయారా మిస్టర్ శివాజీ ఆమె భర్త ఆమెను వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు మిస్టర్ జస్టిస్ డిఎస్పీ గారి దగ్గర ఇప్పుడు కంటే మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నట్లుంది వారిని బోల్లోకి ప్రవేశపెట్టవలసిందిగా కోరుతున్నా గ్రాంటెడ్ ఆమె భర్త ఏమయ్యారు వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు ఈ వార్త మీకేలా తెలుసు అతను మా దగ్గర డ్రైవరు అతను వేరే అమ్మాయి మోజులో పడి పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతే రాములమ్మ బిడ్డతో పాటు మా ఇంట్లోనే వంట మనిషిగా ఉండిపోయింది అసలు మిమ్మల్ని ఆవిడ్ని అనుమానించి అతడు వెళ్లిపోలేదు కదా మిస్టర్ డిఫెన్స్ లాయర్ మైండ్ జీవర్ లాంగ్వేజ్ మిస్టర్ డిఎస్పి ఆమెతో మీకు సంబంధం ఉందా అని అడగలేదు అనుమానించి వెళ్లిపోలేదు కదా అన్నాను ఇందులో భూతు లేదు తాను భూతి ఉంది కాబట్టి ఇన్ని సంవత్సరాలుగా వంట మనిషిగా ఇంటి మనిషిగా ఐ అబ్జెక్ట్ చేసి పోనీ ఇంటిలో పనిచేసే మనిషిగా ఉంచుకున్నారు ఉంచుకోవడం ఏమిటి పోనీ పెట్టుకున్నారు పెట్టుకోవడం ఏమిటి ఏదో ఒకటి మీరు చెప్పండి అపాయం చేసుకున్నాను తెలుగులో చెప్పండి ఉద్యోగం ఇచ్చాను ఆ తర్వాత చదివించారు చదివించాను డ్రైవింగ్ నేర్పించాను లైసెన్స్ ఇప్పించాను ఐ డిడ్ దిస్ అవుట్ ఆఫ్ సింపతి అదే సింపతితో కేసు నుంచి తొలగించారు జస్టిస్ తననే నమ్ముకున్న రాములమ్మ కన్నీరు తొడవడం కోసం హత్య చేసిన బాబ్జీని వదిలేసి శ్రీనాథ్ అరెస్ట్ చేయడం అన్యాయం కనుక ముద్దాయి శ్రీనాథ్ నిర్దోషిగా పేర్కొంటూ తననే నమ్ముకున్న అమ్మాయి మరొకరితో కలిసి చూడకూడని పరిస్థితుల్లో కనిపించేసరికి ఆవేశానికి లోనై మళ్ళీ చంపిన బాబ్జీకి తగిన శిక్ష విధించవలసిందిగా వచ్చు వారిని కోరుతున్నా డిఫెన్స్ వారి వాదన ప్రకారం జరిగింది మానభంగం కాదని హతురాలి ఇష్టంతోనే వారిద్దరూ ఒకటయ్యారని న్యాయస్థానం నమ్ముతోంది లభించిన సాక్ష్యాధారాల ప్రకారం ఆవేశంతో బాబ్జీ అయ్యి హత్య చేశాడని నమ్మి ఐపిసి మూడు వందల నాలుగు సెక్షన్ ప్రకారం అతనికి యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించడం అయినది జూనియర్ ఎన్నో కేసులు అన్యాయంగా గెలిచింత డబ్బు సంపాదిస్తున్నావు కదా నువ్వు ఈ పాపానికి పరిహారంగా తప్పకుండా నరకానికి వెళ్తావు తెలుసా రే సంపాదించుకున్న పుణ్యం కూడా మనిషిని ఒక్కొక్కసారి అదుపులేదురా నమ్మటం లేదు కదా ఓ చిన్న స్టోరీ చెప్పనా సర్వవేదాలు చదివిన ఓ పండితుడు ఓ రోజు నదిలో పడవ ప్రయాణం చేస్తూ పడవ నడిపే వాడిని అల్పుడుగా భావించి నువ్వు వేదాలు చదివేవట్రా అన్నాడంట చదవలేదు స్వామి అన్నాడట నీ పావ జీవితం వ్యర్థమైనట్లేని మందలిస్తూ కనీసం భారత భాగవత రామాయణంన్నా చదివేవట్రా అన్నాడు అది చదవలేదు స్వామి అన్నాడు ఓరి అప్పు పచ్చి నీ సగం జీవితం వ్యర్థమైంది అన్నాడు అంతలో నీటి ప్రవాహం పెరిగి ఆ తాగిడికి ఆ పడవ అటు ఇటు ఊగుతూ ప్రమాదం ఊహించిన పడవవాడు వేదాలు చదివిన స్వామే తమరికి ఈతత్సా అన్నాట నాకు రాదు అన్నాడు పండితుడు అయితే తమరి పూర్తి జీవితం వ్యర్థమైందని పడవవాడు నీటిలోకి దూకి అవతలి గట్టుకు ఎదుగుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఏదో పొరపాటున ఒక్క మాట అన్నందుకు కారులో తిప్పుతూ ఇన్ని దెబ్బలు కొట్టాలా మహాప్రభు ఏటా ఏటా 
Hey. Hi. 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 <laughs> Ooh, yeah. Wow, good <laughs> What is that? A bow! Very good! Sala Mandi ke tiri dikani pita paro. Dabu diu kunda na boyunche kala chhe paro sala banana ra. Rose ila anti vitagli te na booru hai na katsu hai. Maya idhen tikkaru na ro. Ne ne tennis player ne galaba. Yavo re yakka tennis saru thuna na kalu jigel jigel mani agi po ta. निजंगा नू टेनिस चूस तो नावा माया। ओ वीडियो में तो बोलतो। निवेदन में आई तो चाओ। नू एक करुणा वाली चूस बच्चा। ये रोज़ मन इंटलो बमल कलो। ये बमल कलो लो पड़ी मार्ची पोको। तंदर का रा। न तारी है, न दो वही। तापत दुनिया। हेलो। हरो 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 दुनिया। पापा बमल कलो उन्होंने अंदर � इपुरे नू मिस अंदरा का सेलेक्ट चाहिए बोतना पापा तक करके नू बर राजा बर रानी की बिल्ला ली आ मेरा हूँ आर यू आई मैसेल पिटा प्रो सो व्हाट आपके नर्बर ना डे आई नी पुरे जरगा बोया अंदर लपोटे की चीप जेट मेरे कुंचे कॉपरेट चेस्टे मेरे मल मिस अंदरा का सेलेक्ट चेस्टर कॉपरेशन नंटे ये नहीं अंदाला पोटी कोच्चा ने कहा दानी आठ एक मंचन को तो नरा गेट आउट गेट आउट अन्ना देनी आखरे माटे थे नू वो मिस आंध्रा ही दानु ची मिस इंडिया ही एयर इंडिया लो मिस यूनिवर्स कंपटीशन के बेला में कुना नहीं कला लुक तेरा हो असल इन्हें कंपटीशन लो पाल कुना कुंडा चेस्टन इम्पॉसिबल ऑलरेडी इन फाइनल्स क Healthy <laughs> happy <laughs> 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 Hey Lakshmi, where are you? Jagging. Jagging. Who knows who you are? 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 Hey! Good morning daddy. You don't have to worry about it. But if you are doing it, you are doing it. You are doing it. You are doing it. Today, I will be able to do it every day. I will be able to do it every day. I will be able to do it every day. अम्मा ये कड़ा है? इनका लेवल है तो गुड मॉर्निंग डैडी गुड मॉर्निंग माँ गुड मॉर्निंग ना कोतरो साइकिल में तो बागा नहीं दर्पण थोंडी ओपुक नाम बाबू इंटला पानी के मालूम वालों नेलो ना कोड को मेरो में कोतरो 22 कैरेट्स गोल्ड 
ತಿರುಕುಂಡಲವಾಡ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಪದ್ಮನಾಭ ಜಲನಯನ ವೈಕುಂಠವಾಸ ಆಪದ್ಮಾಂಧವ ನಾದರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಸರಿಗ್ಗಾ ಲೆಕ್ಕಿಟ್ಕೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನು ತಲ ಪಿಡಿಕಿಡುವ ಈ ಕೇಸಲು ಪಾಪವ ನೀದಿ ಪುಣ್ಯವೂ ನಾದಿ ಕೋರ್ಟ್ಲು ಅಬದ್ಧ ಚೆಪ್ಪೆ ಮಾ ಮಾಯ ನೀಕು ಮಾತ್ರಮೇ ನಿಜಂ ಚೆಪ್ತಾಡು ಮಾ ಮಾಯಕಿ ನಾ ಚೀತಿಲ್ ಮೀದಗಾ ಬೊಮ್ಮಲ್ ಪೆಲ್ ಚೇಸಾನ್ ನಿಜಂ ಪೆಲ್ ಚೇಸೆ ಬಾಧ್ಯತೆ ನೀದೇ ನು ಬಿಜಿಗಾ ಉಂಟಿ ಮನ್ ಚಮ್ಮೈ ನಾಕ್ ಚೂಪಿಂಚು ನೀನ್ ಚೇಸ್ತಾನ ಚೂಪಿಂಚಮನ್ ನೋಟ್ ತಡಿತೆ ಏನ ಪಡದಮ್ಮ ಗಂಟ ಕೊಟ್ಟ ಅಡಗಾಲಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮನ ತಲುಪಲ್ ತೆಕ್ಕಿರಟೆ ಇಕ್ಕಡ ಗಂಟ ಕೊಡ್ತೆ ಅಕ್ಕಡ ಓಪರ್ ಹೋಗ್ತೆ ವೈಕುಂಠಲೋ ಡೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಮ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ಜೂನಿಯರ್ ಉಂಡಿಲೋ ಡಬ್ಬಲ್ ಎಸಿ ಇಪ್ಪಡವರ್ಕು ನೀವು ಚೇಸರ ಪಾಪಲನ್ನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಚೇಸೋ ಈಗ ನಿಂಚಿ ಫ್ರೆಶ್ ಗಾ ತಾಜಾ ಗಾ ನೀ ಇಷ್ಟೋ ತೆನೆ ಪಾಪಲ್ ಚೇಸ್ಕೋಚು ಕಾನೇ ನೀ ಕಂಟಿಕಿ ನೀ ನಲಾ ಕನಿಪಿಸ್ತನಾನ್ರ ಹೂ ಕನಿಪಿಸಕಾನೇ ಚಂದುಮನೆ ಗಂತೆ ಸ್ಥಾನಕುನ್ನಾವ ಅಂತೇ ನಾಕು ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೈ ನ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಹೈ ಯಾ ಹೂ ಬಾಗುಂದ್ರ ಬೆಳ್ಳಪ್ಪಿಲ್ಲ ಮಶೀರಾಬಾದ್ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ ಕಮಿಟಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂದೊಂದ್ ಎಲ್ಲ ತೊಂಬೈ ಎಲ್ಲ ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಮಸ್ತೆ ಶಿವಾಜನ್ನ ಚಪ್ಪರ್ದ ಸ್ಲಾಯರ್ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಜಂತು ಬಲಿ ಕೇಸ್ ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಿರ ಮೊನ್ನ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಪಿ ತೋ ಕಲಿಸಿ ಹೋಗತಯ್ಯ ಅಪ್ಪಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾರ್ಚೇಶವ ಆಡು ನೇನು ಅನ್ನದ ಮೂಲಂ ಆಡು ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಲೂ ಉಂಟಡು ಮನಂ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಲೂ ಉಂಟಂ ಸೆಂಟರ್ ನೋ ಏ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಂ ಲೂ ಉನ್ನ ಆ ಜೆಂಡಾ ಮನ ಇಂಟಿ ಪೈನೇ ಗರಾಲೆ ಕೇಸ್ ಒಪ್ಪುಕುಂಟವಾ ಕೇಸ್ ಒಪ್ಪುಕುಂಟಳೆ ಆಯನ ಅಡಿಗಂತ ಸೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಲವಾ ಯಾ ಸಮಜೇ ರೇ ತು ಲೇ ಏ ಐದು ನಾಲ್ಕು ಕಾಯ್ತಾ ಲೀಕು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ನೀಕು ಕೇಸ್ ಒಪ್ಪುಕುನ್ನಟೇನಾ ಕೇಸ್ ಒಪ್ಪುಕುನ್ನಟೇ ನೂ ಗೆಲಿಚನಟೇ ನಮಸ್ತೆ ಬೆಟ್ಕುಂಟುನಾ ಬೆಟ್ಕೋ ಕೇಸ್ ಕಿನೇತಾ ಕೇಸ್ ಕಿನೇತಾ ಕೇಸ್ ಕಿನೇತಾ ಏ ಚಾಪು ರಾಮ್ ವಿಧಿ ನೇತ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಲೇದು ಕೇಸ್ ಕಿನೇತಾ ಅನಿಪಿಸ್ಕುಟ್ಟನಾರು ಕಲಿಕಾಲ ಹಲೋ ಕೋಟ್ಲು ನರವೈ ಮಲ್ಲಾ ಜೈ ನಮಸ್ತೆ ಸಾಬ್ ಏ ಮಾನ್ಕೋದು ನಿಮಿಷಾರಿ 30 ಕಾಲ್ಸ್ ಹೊಸ್ತೈ ಪೈಸಾ ಆಮದಾನಿ ಲೇದು ಚೆಪು ಸಾಬ್ ನಿ ಪೇರು ಯಾದ್ಗಿರಿ ಏನದಿ ಯಾದ್ಗಿರಿ ಸಾಬ್ ಹಾ ಅರ್ಥಂ ಕಾಲೇದು ಅರೇ ಅನ್ಯಾಯ ಸಾಬ್ ಒನ್ನಡ ಜೂಡು ಒಕ್ಕ ಪಗ್ಗ ಅದ ಗಾಲ್ ಎಗರ್ತುಂಟದಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾತ್ರಲು ಚಕ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತುಂಟರು ಆ ಇಮಾನಂ ಪೇರು ಮನ ಪೇರು ಒಕ್ಕಟೇ ಓಹೋ ಯಾದಗಿರಿ ಆ ಇಮಾನಂ ಪೇರು ಜೆಪ್ತೆ ಗಾನಿ ಮನುಷ್ಯ ಪೇರು ಜೆಪ್ತಾ ಲೇಡು ಏನ್ ದಲುಕುನ ಹೋಯ್ ಯಾದಗಿರಿ ಸಾಬ್ ಜಂತು ಬಲಿ ನಿಷೇಧವನ್ ನೀಕು ತಿಳಿಸಾ ಮನಗ ತೆಲ್ವದು ಲಾಯರ್ ಸಾಬ್ ನಡ್ಕು ನೀವು ಮ್ಯಾಕರ ಬಲಿಚ್ಚಾವಾ ಮನಗ ತೆಲ್ವದಿ ಲಾಯರ್ ಸಾಬ್ ನಡ್ಕು ಯವರ್ ನೀ ಲಾಯರ್ ನೀನೇ ಸರ್ ಏವಡ್ ಸೇವಾಜಿ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಕಾವಸ್ತೊಂದ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕು ಲಂಚ್ ಅಂತೆ ಗುರ್ತುಚ್ಚಿಂದಿ ನೀ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಗೆ ಸಂತಿಪಿಸ್ತರ ಈ ಕೇಸ್ ಕಿ ನಾ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಿ ಸಂಬಂಧವೇ ಬಿಟಯ್ಯ ಉಂದಿ ಸರ್ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ದೋಷಿ ನೀ ನಿರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದೇ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ 
కోడి మాసం ఎవరు చంపారు సార్ ఈ కోడిని మా నౌకరు చంపాడు మరి నౌకర్ని ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదు సార్ అది నేరం కాదు కాబట్టి మరి యాద్గిరి చేసింది నేరం ఎలా అవుతుంది మిస్టర్ జస్టిస్ పండగ పేరుతో జంతువులను చంపకూడదు మాంసం తినాలన్న కోరికతో చంపచ్చు సార్ జంతువులు పక్షులు చంపడం నేరం అయితే కోసిన మీ నౌకరుకు వండిన మీ ఆవిడ గారికి సారీ తింటున్న మీకు శిక్ష పడాలి సార్ అంతేకాదు మిస్టర్ జస్టిస్ ఈ దేశంలో ఉన్న కబేడాలకు ఈ జంతువును చంపచ్చు అని ముద్ర గుద్ది పంపుతున్నారే వారికి వేయండి సార్ మరణ శిక్ష జంతు బలి కేసులో యాదగిరిని నిర్దోషిగా తీర్పు చెబుతూ కోర్టులో ఈల వేసినందుకు ఇరవై ఐదు రూపాయలు జరిమానా విధిస్తున్నాను సింధును మరీ గారాపం చేస్తున్నావు అవతల పోయిన కేసులు వ్యవహారాలు పెట్టుకుని నువ్వే వచ్చి డ్రాప్ చేయాలా ఆటలు వెళ్ళమని చెప్పచ్చుగా రే రే ఈ జీవితం నా మేనకూడది కోసమేరా దానికోసం నేను ఏమైనా చేస్తాను అది స్విమ్మింగ్ చేసి వచ్చేదాకా ఇక్కడే ఉండమని మేమే వెళ్తాం నువ్వు వెళ్ళే వరకు ఇక్కడే ఉంటాం ఈ రోజు మా జల్లెల చేత ఖర్చు పెట్టించాల్సిందే శిరీషా ఏంటి శిరీషా ఏమిటో చెప్పు నీకేం కావాలో చెప్పు లింకానా కోకోనా బోర్ను విటానా నాకేం వద్దు నన్ను వదిలే ఏదో సిస్టర్ అకౌంట్ లో తిందాం అనుకున్నాను దానికి నాకు ప్రాప్తం లేదు అయ్యోబోబోబోరు శిరీష అన్నమాట ఆ చిల్లి నా పిల్లకి ఆ తిండిపోతూ అన్నమాట ఆడి సంగతి నేను చూసుకుంటాను నువ్వు వెళ్ళి శిరీష్ లైన్ లో పెట్టు లైన్ లో పెట్టడానికి కదా మేము ఉంది వెళ్తాం బాబు ఏరా కళ్ళు కనపడటం లేదా గుడ్డినా ఆయన కళ్ళ డాక్టర్ చూపించుకో పోరా ఈ కింద పడి ఉన్న ఈ వంద రూపాయలు మీదా సార్ అవును నాదే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఈ వంద రూపాయలు నాది కాదని తెలిసి ఎలుపు ఇక్కడ నుంచి జారుకుంటే మంచి ఏమిటి సార్ తమరో తమరే గుడుక్కుంటున్నారు ఎబ్బే ఏం లేదు ఈ దేశంలో మీలాంటి మంచి వాళ్ళు కూడా ఉంటారా అని ఆశ్చర్యచకితులు అవుతున్నారు మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తుంటారు డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ నీకు తొందరలో పెళ్లి చేయాలి రాత్రికి క్లబ్ లో డిస్కో తెక్కుంది నాతో వస్తావా సారీ నాకు అలాంటి అలవాట్లు లేవు మొగలి పువ్వులా ఉంది కాస్త జాగ్రత్తగా డీల్ చేయాలి తెల్లవారకు ముందే పియాన ముందు కూర్చున్నావు ఏంటి మాయ ఈ రోజు విశేషం ఏం లేదమ్మా స్విమ్మింగ్ పూల్ కు తీసుకెళ్ళమని డ్యూటీ వేసావు కదా అక్కడ కనపడబోయే కలర్స్ ను ఊహించుకుని సారీ మాయ అనవసరంగా పొద్దున్నే లేచావు పర్వాలేదమ్మా డ్రైవర్ కి జరువు తగ్గేదాక నేను నీ డ్రైవర్ ని నిన్నెందుకు కష్టపెట్టడమని మా టీచర్ ఇట్టే వెళ్తుంటే నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళమన్నాను టీచర్ ఎప్పుడు వస్తే ఇక్కడికి వస్తా హలో బాగున్నారా మీరు మీరు కోఆపరేట్ చేయమన్నారు కదండి అందుకు వచ్చారా ఎందుకు వచ్చారు ఎందుకంటే నేను చెప్తాను కొత్త మోడల్ సెల్యులార్ ఫోన్ వచ్చిందంటే 
టెన్షన్ పెరిగిపోతుంది మీరు లిఫ్ట్ ఇస్తే నేను గిఫ్ట్ ఇస్తా అలాగే స్విమ్మింగ్ మేడం వెనక ఎక్కండి భగవంతుడా పైకి ఎక్కిన ఈ జంట బెళ్లిపీట ఎక్కేలా చెయ్యి స్వామి తప్పు నాది కాదండి గవర్నమెంట్ ది ఇది వరకు రోడ్లు మూడు నెలలకు ఒకసారి పోయేవి ఇప్పుడు మూడు రోజులకు ఒకసారి పోతున్నాయి అందుకే సడన్ సడన్ గా బ్రేక్ కేయాల్సి వస్తుంది సాధించాలనుకున్నది సాధించడం నాకు లాతో పెట్టిన విద్య బాబు ఇవాళ ఏదో సర్ప్రైజ్ అన్నా ఇదేనా మాయా చూడు లిటిల్ పాప నువ్వు మా సిస్టర్ దగ్గర ఈత నేర్చుకున్నావు నీ మావయ్య కూడా ఈత నేర్పించలేకపోయావా నిన్న మీ మావయ్యకు ఈత రాక కాలంలో పడిపోయి మా సిస్టర్ ను కూడా ముంచేశాడు హలో ఇదేంటి ఆ రోజు ఈ అమ్మాయి మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటే కాదన్నారు మీ ఇద్దరు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కనిపిస్తున్నారు ఏమంటారు ఈ కాంబినేషన్ ని చెప్పు శివాదేమోనాడు అమ్మాయి కన్ను కొడతాడు నువ్వు ఇతని వల్ల చిక్కుకున్నావు నువ్వేం బాధపడకు నేను నమ్ముకున్న దేవుడు ఒక్కడే ఏడుకుండల స్వామి నేను కోరుకున్న అమ్మాయి ఒక్కతే శిరీష నిరూపిస్తాను <laughs>
कैन आई हेल्प यू शिवाजी मिस्टर जस्टिस एनो के खर्चुला मोगनी कंठ मोगबोई क्षण में प्रभुत्पत्रते मेम तपू चेयले निरूपुर नरते नी को अंगीक सिद्ध अंगीक लाभमें मिस्टर जस्टिस कावल शिरीष जीवित पड़े मछली तुड़चेगलरा आम निरपराधि रेप आम चोवनी नमचरा इमूर ऐक्ट करेस्ट मम्मी शिक्ष वे वदलीगलरा अच्छे नि बार असोसीये डिबार चेयट आम को वे रूपये जरमा तो वारम रोज जैल शिक्षा विधि तप मो पाकिदेव साक्षिदू भार्य भर्त दा की आमोद का अवमान तो आत्महत्य परस्थित अलाक इन जरगवल आत्महत्य का इलाकोड़ा परस्थित तलावंव जीवित तपन सी मन कुट सभ्युंदी इष्टन जडिगार तो चबता इमोरल प्रारंभम मोरल मारी पे तो सुखा कनकनल मनस्फूर्ति आड़कुंडलवा इन मन इधर मध्य जडी नी इष्ट लेकिन जरगद देश जडी अने साक्षिगे मारे चेस्क 
मार्गशीरशुदशमी आदिवार उदय पदको गंटल श्री चंद्रकांत गारी एक पुत्रिक चिरंजीवी सिंधु मामगारी शिवाजी की इच्छी विवाह चीट को निश्चय शुभलग्न पत्र मंगल महत्वी जरूरी दक्षिण भारत राज्य मोसमें प्रश्न मर्डर 
मर्डर केस असल मुद्दा नवेरनी पैसा पैसा
ఇదేమిటి రంగుల డ్రైనేజ్ ఇయ్యా తప్పు అలా అనకూడదు ఇది వైతరణే నది ఇందులో చీము నెత్తులు ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది పాపులను ఈ నది గుండానే నరకానికి తీసుకెళ్తుంటాం అది కాదు మానవ ఈ రోజు మాకు పర్వదినం అందరికీ సెలవు దినం మా యువ యమధర్మరాజుకు పట్టాభిషేకం మరి కొద్ది ఘడియల్లో సంరంభం ఆరంభం కానుంది ఆ సూచికే అది యువ యముడికి పట్టాభిషేకం ఇక్కడ నువ్వు వారసత్వమా మన రోజు అనమాట ముసలియముడు ఇష్టపూర్వకముగా చేస్తున్నాడా లేక వెన్ను పోట అదే మాకు తెలియదు కింకరా చిన్నయ్యముడు మంచివాడా తక్కువ అమాయకుడు ప్రశంసలకి లొంగిపోవును పొగడ్తలకు లొంగని వాడు ఆ పిల్ల కుంకయ్యముడిని పొగడ్తలతో మెప్పించి ఒప్పించి భూలోక వరకు తప్పించుకుని పోయేదను మేము ఈ కిరీటము ధరించినప్పటికంటే ఇప్పుడు మీ పొగడ్తలే మాకొక్కడు సంతోషము కలిగించుచున్నవి ఏ శుభ సమయమున నీకొక వరం ఇచ్చుచుంటే కోరుకునుము అది నీ పునర్జన్మ కుమారా ఇతని శిక్షలు నిర్ణయించవలేను గాని వరములు ఇయ్యరాదు ముందే పాపిని విచారించుము చిత్రగుప్త అగ్రసంధానిని తెరచి ఇతని పాపముల చిట్ట ప్రకటింపు చిన్నయ్యమా మా పూర్వకూలు మంత్రులు మారగానే వారి పిఎను కూడా మారతారు మీరు కూడా మెదడు చుతికిన ఈ ముసలి చిత్రగుప్త వారి స్థానంలో వారి కుమారుడు విచిత్రగుప్తుని కూర్చోబెడితే సుప్రభుగా ఉంటుంది నరుడా మెచ్చితిని చిత్రగుప్త పమ్ము విచిత్రగుప్త రమ్ము వంగిడీలు ప్రభు వంగిడీలు ముందరికి శిక్ష ఇప్పటికే వైతరణి నది పొంగి పొరులుచున్నది మీరు ఉమ్మి ఉధృతి ఆపిన ఉత్తమము మీ వైతరణి ఉప్పుంగటం తర్వాత ఇక్కడ నా హృదయం టెన్షన్తో రగిలిపోతుంది ఇదే మా భూలోకంలో అయితే కొట్టుకెళ్లి వాదించుకునేవాడు ఈ యమలోకంలో నాకు న్యాయం జరుగుతుందని గ్యారంటీ ఏమిటి మడి వచ్చినయ్యమా మానవ మా ముందు సమవర్తి ఉన్నది ఇది నిప్పు ఇది మంచు తక్కువ శిక్ష వేస్తే మంచు కరుస్తుంది ఎక్కువ శిక్ష వేస్తే నిప్పు కాలుస్తుంది ఏం జరిగింది చీయ కాలు కాలినది తోలు ఊడినది అయ్యో చిన్నయ్యమా అనగా ఏదియో లోపము జరిగి ఉన్నది నిజముగా ఇతని ఆయువు మూడినదా లేదా ఒక క్షణము ప్రభు అగ్రసంధానిలో ఉన్న లెక్కల ప్రకారము ఈ యువకనకు ఇరవై ఐదు సంవత్సరముల మూడు మాసముల రెండు రోజుల ఎనిమిది గంటల ఐదు నిమిషముల పదిహేను క్షాములే ఆయుష్ ఉన్నది ప్రభు అది పూర్తయినది మన్నించి యువరాజా ఇది ఏ కాలమాన ప్రకారం లెక్క కట్టినారు ఆంగ్ల కాలమానము ప్రకారము తమరి పదవి ఊడిన నేను పుట్టింది తెలుగు గడ్డ మీద నేను పెరిగింది తెలుగు భూమి మీద పండుగలు జరిపించింది తెలుగు పంచాంగం చూసి కానుకలు అందించింది తెలుగు దేవుళ్ళకి అట్లు నా బ్రతుకు తెలుగు రీతిలో ఉండగా చావు ఆంగ్ల రీతిలో ఉండవచ్చును ఇతని ఆక్రోశము తప్పితే 
ఈ రెండింటికి ఏమీ తేడా లేదు ప్రభు పైగా ఆంగ్ల కాల మానవుడు భూలోక మంత్రులు అనుసరించుకున్నారు ఇది ముసలిజ్ ఆంగ్ల సంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై ఐదు పాయింట్ ఇరవై ఐదు రోజులు తెలుగు సంవత్సరానికి మూడు వందల యాభై నాలుగు రోజులు అంటే సంవత్సరానికి పదకొండు పాయింట్ ఇరవై ఐదు రోజులు తగ్గుతూ ఉంటే రెండు సంవత్సరాల ఆరు నెలలకు ఒకసారి అధిక మాసం కలిపి పూర్తి చేస్తారు ఆ ప్రకారము నాకు ఇంకా పదకొండు పాయింట్ ఇరవై ఐదు రోజులు ఆహిష్యు ఉంది అందుకే మీ కాలు ఖాళీదది ఇంకొకసారి పెట్టి చూడుడు తోలు ఊడడం కాదు లెగ్గే పోతుంది మానవ నీ తర్కము మాకు బాగుగా నచ్చినది పదకొండు బావు రోజుల పాటు నిన్ను భూలోకములకు పంపేదాజా తర్కము చూసిన కళ్లతో భూలోకము చూసుడయా వీల్లేదు అయ్యో సింహాసనం ఎక్కిన ఫస్ట్ డేనే మీ బాట వారు వచ్చారు అల్లెవ్వడం లేదు మీరు యో యమ ధర్మరాజా పిల్ల కుంక యమల వారా లేక వారికి రబ్బరు స్టాంపా కదా తండ్రి మీరు నోరు మూసుకున్న బాగుండును ఒక మానవునికే ప్రభావితుడవై తండ్రిని యమధర్మరాజును తన్నే నోరు మూసుక మందువా నీ తల వేయి వక్కలు గావించదా ఈ క్షణమే మిమ్మలను నా సభ నుండి బహిష్కరించుతున్నాను అయినతో నిన్ను ఈ క్షణమే యమపురి నుండి తరిమివేయిస్తున్నాను ఇది ధర్మ యుద్ధం యుద్ధము నాకు తాత్కాలిక విరామము మణిమాల మీరెందుకు ఎచ్చటకు వచ్చినారు కాళీచి ఎందు స్త్రీలకు ప్రవేశము నిషిద్ధము కదా నేను తల్లిగా భారీగా వచ్చాను తల్లి అయినను భార్య అయినను ఆడది ఆడది మీరు నరకలోక సాంప్రదాయం ధిక్కరించినారు ఈ నరక లోకంలో స్త్రీలకు ఇంతటి అవమానమా నీ పరిపాలనలో ఇంతటి తరవంపుమార ఇత గాడి మాటలు నమ్మవద్దు ఇతడు బహుటక్కరి ఇతడు ఇతడి ఒత్తుడితోనే మన తండ్రి కొడుకుల నడుమ అగ్గి పెట్టినాడు అవమానము గుర్తు దేవి ఆటపాటల్లో మిమ్మల్ని వాడుకుంటున్నారు మాటా మజ్జి వచ్చేసరికి మెడబట్టి తింటున్నారు అది తలచుకొని తలచుకొని మా నాదుల వద్ద మాకి అవమానాలు అలవాటే యోజమల వారి భార్యామణి మా భూమి మీద ఆడువారిదే పై చేయిగా ఉన్నది వారు ఆరాధించబడమే కాదు రాష్ట్రాలను కూడా పరిపాలిస్తున్నారు మరి మీరేలా మీ లోకంలో తన దించుకుని బ్రతుకుతున్నారు యమలోక వస్తువులను సమావేశపరుద్దాం నరకంలో సగం మీదేనని రుజువు చేద్దాం వెంటనే యమనాడుకి పిలుపునిద్దాం అది ఏమి నాడు ఈ మధ్య మా రాష్ట్రంలో కమ్మ నాడు కప్పు నాడు రెడ్డి నాడు గౌడు నాడు యాదవ నాడు మదిగ నాడు మల నాడు అంటూ కులానికో నాడు మొదలైంది కానీ కూడు పెట్టే నాడు మాత్రం లేదు ఆ టైపులోనే యమనాడు యమలోకపు ఆడపడుచులకు ఈ శివాజీ స్వాగతం సుస్వాగతం నరకం ఈనిందా వైతరని పుంగిందా స్వర్గం తలక్రిందులైందా అన్నట్లు ఈ నరక లోక దుర్నీతికి వ్యతిరేకంగా ఇంతమంది మహిళలు ఇక్కడికి రావడం నభూతో నా భవిష్యతి ముందుగా మనందరికీ మాతృ సమానురాలు యముడి పట్ట మహిషి నూతన చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టబోతున్న మాత మణిమాలినీదేవికి అమ్మలారా అక్కలారా చెల్లెళ్లారా పద్నాలుగు లోకాల వాసులు ఆరాధించే దేవుళ్ళు త్రిమూర్తులు అందులో బ్రహ్మ సరస్వతీ దేవిని ముఖాన్ని పెట్టుకున్నాడు మహావిష్ణువు లక్ష్మీదేవిని గుండెల్లో గుండెల్లో పెట్టుకున్నాడు పరమేశ్వరుడు అర్ధనారీశ్వరుడై తన శరీరంలో సగభాగం ఇచ్చాడు 
దేవతలే తమ భార్యల్ని అంత గౌరవిస్తుంటే మీ లోకంలో భార్యలను మెడబట్టి గింటుతుంటారు ఇది తప్పు కదూ ఒకప్పుడు మా భూలోకంలో కూడా స్త్రీలు మీలాగే అవమానించబడ్డారు అప్పుడు ఓ రాజారామ్మోహన్ రాయ్ ఓ కందుకూరి ఓ గాంధీ ఓ గురుజాడ ఓ చలం వాళ్ళందరూ స్త్రీల కోసం పోరాడి స్త్రీల జీవితాన్ని మర్చి వేశారు స్త్రీల జీవితాన్ని స్వర్గతుల్యం చేసిన మహానుభావుల పేర్లు కూడా తెలియదాని రజాదేవి తెలియదు కుమార మాకు హిట్లర్ ముసోలిని ఇడియామీను నాదిషా లాంటి వారి పేర్లు తెలుసు ఓ ఇది కదా కుట్ర గొప్ప వాళ్ళందరినీ స్వర్గలోక వరకు పంపించి నీ ఎంతలను ఇక్కడికి పంపారన్నమాట ఇంకా మీకు జ్ఞానం బోధించు వారెవరు అయినను మించిపోయింది లేదు మీరందరూ ఒక్కసారి దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా పదవు రో పదం కలిపి పదవు రో పదం మోపి స్త్రీల హక్కుల ఆమోదం కోసం ఉద్యమించండి కుమారా మాత ఏమిటా హక్కులు ఇంటిలో పంటలు లాలనలో పలనలు ఆస్తిలో అధికారములు ఇష్టిలో పుష్టిలో సగపాలు అడగండి కోర్కెలు అంగీకరించకపోతే మూడు పుకారములు నిషేధము అని తెలపండి మానవుడు శివాజీకి తండ్రి ఉషోదయముననే ఎందుకు మాకి మృదంగా వాయింపు ప్రభు 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 ఆ మానవుడు మన లోకపు స్త్రీలను రెచ్చగొట్టినాడు దాంతో వాళ్ళందరూ నినాదములు చేసుకుంటూ వచ్చుతున్నారు అవును తండ్రి నా ఎడమ కన్ను తమలపాకు వలె టపటపా కొట్టుకొనిస్తున్నదేమి ఏమిటిది హక్కుల పత్రం ఈ హక్కులు మేము ఇవ్వకపోతే మీకు మూడు పుకారములు నిషిద్ధం మూడు పుకారముల అవి ఏమి తీర్పు పాన్పు కాన్పు ఈ క్షణం నుండి నిషిద్ధం అంటే రేపటి నుంచే ఏ స్త్రీ వంట చేయదు అంటే మేమన్నమాట ఏ స్త్రీ సంసారం చెయ్యదు అంటే పానుపులు ఉండవన్నమాట ఏ స్త్రీ బిడ్డని కనదు పానుపు లేకుండా పానుపులు ఎట్లు కలుగు ఏమి ఈ తిరుగుబాటుకు కర్త కర్మాక్రియ ఆ మానవుడే చూసిత కుమారా ఈ మానవుడు నిన్న మన తండ్రి కొడుకులకు పెట్టినాడు నేడు ముగుడు పెళ్లాలకు పెట్టినాడు ఒరి మానవ నిన్ను తెప్పించేదా ఎందుకు ముసలియమా పెద్ద యమా స్త్రీలకు ధర్మం చెప్పినందుక బిడ్డ భూమి మీద పడగానే పాలిచ్చి పెంచుతున్నది ఎవరు దేవుడా కాదు తల్లి కన్న తల్లి ఆ తల్లి పాలు తాగి ఆ గుండెల్ని ఎత్తనడం నేరం కాదా సునకములు బౌ బౌ అనున్నట్లు మన ఆడువారందరూ ఔ ఔ అనుచున్నారు మనము కూడా ఔ ఔ అందుమా వలద కుమార మేము మహిళలు లేకుండా జీవించలేము పుకారములు లేకుండా అసలే బ్రతుకలేము అందుకే ఆడువారి కోర్కెలను ఆమోదిస్తున్నా సభాసదులారా మేము అధికార పీఠమును అలంకరించిన రెండు రోజుల్లోనే సంచలనాత్మకమైన మార్పులు జరిగినవి ఈ నాటి నుండి యమలోకపు మహిళలందరికీ ఆస్తిలో అంతస్తులో హక్కులో బాధ్యతల్లో సగ భాగాన్ని ఏ షరతులు లేకుండా ఆమోదించుతున్నాను విచిత్ర గుప్త ప్రభు సభను ప్రారంభించి చిత్తం ప్రభు ఈ శివాజీని భూలోకములకు పంపుటయా మానుటయా అనే విషయముపై నిర్ణయము తీసుకోవలసి ఉన్నది అటోలనే సభాసదులారా మీ అభిప్రాయములు తెలియచేయండి ధర్మ సంకటమేనే ఇప్పుడు ఏమి చేయవలేను చిన్నయ్యమా ఓటింగ్ పెట్టండి మా భూలోకంలో ఇలాంటి కన్ఫ్యూషన్ వచ్చినప్పుడు అందరూ ఇలాగే చేస్తారు ఇతన్ని భూలోకములకు పంపకూడదు అనేది వారి చేతులెత్తండి గణించము 
గణించితుని ప్రభు సంఖ్య నీవు లిఖించము ఇతనిని భూలోకములకు పంపవచ్చును అనేది వారి చేతులెత్తండి శివాజీని భూలోకములకు పంపవలను అనేవారు యనమండువురు అధికముగా ఉన్నారు అది ఎటుల సాధ్యము యమలోకమున స్త్రీ పురుషులు ఇరువురు చరిత్రము కదా నిజమే ప్రభు కానీ ఒక ఆర్టీసీ బస్సు చెరువులోకి వెళ్లిన కేసు ఒక రైలు పొలముల్లోకి వెళ్లిన కేసు రెండు బాంబు ప్రేరుల కేసులకు సంబంధించి జీవములు కోల్పోయిన వారిని తోడుకుని వచ్చుడకై యనమండూరు యమదూతలు భూలోకములకు వెళ్లారు ప్రభు నరుడ ఇక నీవు భూలోకములకు వెళ్లవచ్చు కుమార ఇతడు ఒంటరిగా కాదు పోతన తోడు వెళుతుంది పోతన ప్రభు భూలోకమున ఈ మానవుడు దేవరహస్యములు చెప్పరాదు ఇతనికి నీవు ఏ సాయము చేయరాదు పదకొండు బావు దినముల తరువాత ఇతనిని మళ్లీ నరకమునకు తెచ్చు బాధ్యత నీదే కోట్లా కొందరం వంట పెట్టినాక టైం గెట్టొస్తారా చక్కగానే ఉన్నాయి కూతురు ఉంటా తొడిగినాము నమస్కారం ఎంపీ గారు ఏమిటి అలా చూస్తున్నారు లెగ్స్ ముందున్నాయో వెనుకున్నాయో వంగి చూసుకో ఫింగర్స్ చూపించనా అభిమన్యుడికి పద్మవ్యూహంలోకి వెళ్ళడమే తెలుసు నాకు తిరిగి రావడం కూడా తెలుసు మిస్టర్ శివాజీ మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారో చెప్పండి మిస్టర్ జస్టిస్ నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఆ బోల్లో నిలబడి చెప్పడానికి నాకు అనుమతి పోలసిందిగా కోరుతున్నాను ఎవరే లాయర్ ఎస్ ఎవరానారు దోషి అయిన శ్రీనాథుని నిర్దోషిగా నిర్దోషి అయిన బాబ్జీని దోషిగా వాదించాను అది నేరంగా భావించి ముద్దాయిగా నేను బోనెక్కాలనుకుంటున్నాను కొత్త సాంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుడుతున్నారా ప్రొసీడ్ మిస్టర్ జస్టిస్ న్యాయపీఠం మీద కూర్చుని ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీతం మాత్రమే తీసుకుంటున్న మీకు న్యాయాన్ని కాపాడమే ముఖ్యం కోర్టులో న్యాయవాదిగా నిలబడి ఎంత ఫీజైనా తీసుకుని వాదించి నాకు క్లయింట్ ని గెలిపించడమే ముఖ్యం నా వరకు నేను క్లయింట్ కి విలువిచ్చాను కేసు గెలిచాను కానీ మానవత్వం ముందు ఓడిపోయాను న్యాయానికి ఊపిరి పోసే లాయరు రోగికి ప్రాణం ఇచ్చే డాక్టరు వంద సంవత్సరాలు నిలబడే కట్టడాలకు రూపం ఇచ్చే ఇంజనీరు భావి భారత పౌరుల్ని తీర్చిదిద్దే ఉపాధ్యాయుడు తమ వృత్తుల్ని దేవుడిచ్చిన వరాలుగా భావించిన దాడి ఆదర్శ సమాజం ఏర్పడుతుంది కానీ నేను ఆ బాటలో నడవలేదు డబ్బు సంపాదించడం కోసం అతను హంతకుడని తెలిసి నిర్దోషిని వాదించినందుకు నల్లగుడ్డ చాటున తెల్లబోయి చూస్తున్న ఈ ధర్మదేవతకు క్షమాపణ చెబుతూ ముద్దాయి శ్రీనాథికి ముఖ్య అనుచరుడైన పాండు గారిని విచారణకు అనుమతించవలసిందిగా కోర్టు వారిని కోరుతున్నాను పర్మిటెడ్ పాండు 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 ఏమిటిపై నవ్వుతున్నావు కోర్టులోకి నవ్వుతూ రాకుండా లేదా మింగితే బింగు లేదంటే బయటికి వెళ్ళి ఉమ్మేసిరా తమరికి ఎప్పటి నుంచింది అలవాటు మా సార్ చేసిండు సార్ ఏం జిప్త చేస్తావా మరి కత్తి గురించి బడి చెప్పిన వీరా మేనం కదా కోరుకో 
తల దూకోండి అరే నేనేం స్మార్ట్ లే నా పొద్దుగాలే దూకున్నా మళ్ళీ దూకోమంటావు నేను దువా అబ్జెక్షన్ ఇగో రానర్ ఇదేమైనా అందాల పోటీనా నీట్గా తల దూకోవడానికి కోర్ట్ హాల్ మిస్టర్ జస్టిస్ నేనేమన్నా వారిని చెప్పుతో కొట్టుకోమన్నానా దువ్వినతో దూకోమన్నాను అతను తల దువ్వుకోవడానికి ఈ కేసుకి సంబంధం ఉంది అబ్జెక్షన్ ఓవర్ రోల్డ్ థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ జస్టిస్ దువ్వుకోండి కోడి కిరికినట్టు కాదు గట్టిగా దువ్వుకోండి మిస్టర్ జస్టిస్ ఈ దువ్వినలో ఉన్న వెంట్రుకలు ఎగ్జిబిట్ నెంబర్ టూ వేర్ ఈస్ ఎగ్జిబిట్ నెంబర్ వన్ అది నెక్స్ట్ హీరింగ్ లో సబ్మిట్ చేస్తాను ద కోర్ట్ ఈస్ అడ్జర్న్ అక్టోబర్ లో పొంగిన కృష్ణా నదిలా ఎలా ఉందో పోతానని సిబిఐ ఆఫీసర్ ఈ కేసులో నాకు హెల్ప్ చేయడానికి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చింది బాబు అమ్మాయి చెప్పిందో లేదో రేపు మేము రతం చేసుకుంటున్నాం మీరందరూ తప్పకుండా రావాలి నేనా మీరు వస్తున్నారు మీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను బతుకుస్తాడు <laughs> 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 నీ దగ్గర సైనైడ్ ఇంజక్షన్ ఉందా ఉంది అది చీని చంపి ఆడపిల్లని నా కంటికి ఎంత అందంగా కనిపిస్తున్నావు మా మాయ కంటికి ఎలా కనిపిస్తావు గురువారు ఈ వ్రతం ఎందుకు చేసుకుంటారు ఈ వ్రతం ఎవరు చేసుకున్నా నిత్య సుమంగిడిగా ఉంటారు అమ్మా మొత్తం ఐదు గాజులు తొడగండి అవ్వకుండా చెడగొట్టావన్న కోపంతో నిన్ను వెంటాడాను శిరీష నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావని తెలిసి మీ పెళ్లి చెడగొట్టాలనుకున్నాను ఇప్పుడు మీ పెళ్లి కుదిరింది కదా నన్ను వదిలేసి ఆ పెళ్లి జరగదా ఎందుకు జరగదు నేను చచ్చిపోతాను కనుక నేను తాగిన మత్తులో మాట్లాడడం లేదు 
దేవుడు సాక్షిగా చెప్తున్నాను వచ్చి ఆదివారంలో కానీ చచ్చిపోతాను నాలో భయంకరమైన వ్యాధి ముదిరిపోయిందని డాక్టర్లు చెప్పారు స్వర్ణ నాకు బతకాలి నుండి శిరీష్తో కలిసి పిల్లా పాపలతో నూరేళ్లు హాయిగా కాపురం చేయాలనుంది అది జరగదు ఈ సాయం చేయవలసింది కన్నీటితో కాదు కవింపుతో నీకు ఎంత కావాలో అంత తప్ప ఇదిగో ఈ బ్లాక్ చెట్టు మీద రాసుకో వెళ్దావా ఇంకా టైం ఉందిగా మానవుడా అంతా విన్నాను నేను కూడా నీకు సాయం చేస్తాను ఇదేంటమ్మా నాలుగు సంవత్సరాలు మా క్లబ్ లో పనిచేస్తాను అగ్రిమెంట్ మీద సైన్ చేసి సడన్ గా మానేస్తా అంటే ఎట్లాగమ్మా అనుకోకుండా నా పెళ్లి కుదిరింది లాయర్ శివాజీ గారికి నాకు వచ్చే ఆదివారం పెళ్లి ఆ లాయర్ శివాజీ నేనమ్మా నువ్వు పెళ్లి చేసుకోబోతున్నది నువ్వు పెళ్లి కూతురు అయితే మరి వాళ్ళిద్దరు ఎవరమ్మా మీ లాలా జలముతో వైతరణి నదికి వరదలు పోచ్చు ప్రమాదము ఉన్నది నీవు మూయము చిత్తము తండ్రి దిన దినము మీ ఆరోగ్యము క్షీణించుతున్నది ఆరోగ్యము లెస్సగా ఉన్నది మీ పరిపాలనే నిద్రపోవచ్చున్నది మేము గమనిస్తూనే ఉన్నాం మీరు ఈ సింహాసనము దిగిన దగ్గర నుండి మీ మతి గతి తప్పినది మా మతి గతి తప్పలేదురా మనము భూలోకమునకు పంపిన పూతన పిల్లల గనుటకు ప్రయత్నించుతున్నది అందులో తప్పేమున్నది తమరు కుంతీదేవితో ధర్మరాజుని కనలేదా మీ తండ్రి సూర్యుల వారు అదే కుంతీదేవితో కర్ణుని కనలేదా నోరు విప్పిన చౌమి చండాలపు కుటుంబ చరిత్ర గొప్పు మను లెస్స బలికిది మాత లెస్స బలికిది ఆయనను మా తండ్రి గారి ఆవేదన గ్రహించాం మేమే స్వయంగా భూలోకమునకు వెళ్లి ఆ నరుణ్ణి పూతర్ని గడువు ముగియగానే తోడ్చుకొని వచ్చడం విచిత్ర గుప్త ప్రభు తక్షణమే బయలుదేరి చిత్రం థ్యాంక్ యూ మీరిద్దరూ చేసిన సహాయం మర్చిపోలేను అంకుల్ మావయ్య మళ్ళీ పాత జీవితంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాడేంటి అయ్యా ధర్మ రే పిఠాపురం ఎవరో ముష్టి వాళ్ళు వచ్చేట్టుగా ఉంది వెళ్లి పది రూపాయలు వేసిన కాగితాలు దారం కాదు బాబు జీవితాన్ని దానం చేయమని అడగడానికి వచ్చాను ఎవరి జీవితం నా జీవితం మీతో పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి ఏమిటి బ్రదర్ సిస్టర్ ని వెంటేసుకొచ్చా అడ్రస్ తెలియని సిస్టర్ బాబాగారికి అతుక్కుపోతుంటే ఊడగొడదామని వచ్చాను ఎందుకు చేస్తున్నారు ఇలా ఏం చేశాను సంస్కారవంతులయ్యారని నమ్మి మిమ్మల్ని చేసుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాను నేను సంస్కారం మర్చిపోలేదే పాత పరిచయం ఉన్న అమ్మాయి కొత్తగా నా జీవితంలోకి వచ్చిన అమ్మాయి స్విమ్మింగ్ పూల్ కెళ్దాం అంటే అలాగే అన్నాను ఈత కొడదాం అంటే ఓకే అన్నాను బీచ్ లో రౌండ్ చేద్దాం అంటే షూర్ అన్నాను ఇంతలో నేను ఆ శిలాన్ని తిమింగన మింగేసింది మా జూనియర్ వల్ల వేసుకున్నావా నీ సంగతి తేలుస్తానే ఇదేంటయ్యా కాళ్ళు రావట్లేదు 
మూర్ఖుడా మేము భుజించినప్పుడు మానవులు చూడరాదు చూసి నన్ను అర్ధాకలికి గురి చేసేవి నీకు కూడా ఇదే స్థితి కలుగుగాక తినకుండానే తిననట్లు తాగకుండానే తాగినట్లు అనుభూతి కలుగుగాక ఇదే నా శాపం అందరూ అల్పాహారం తినుచున్నారు నువ్వు అనుమానం తెలుచున్నావు కడుపుండిపోయింది నేనెక్కడ కొట్టాను రా వాహమ్మో కొట్టకుండానే కొట్టినట్టు తినకుండానే తిన్నట్టు తాకుండానే తాగినట్టు కనపడుతుంది అయ్యా ఎందుకు నువ్వు భయపడుతున్నావు అరే కొత్త వాళ్ళని చూసినట్టు చూస్తావు ఇంద్రయ్య ఇది దేవి పెట్టినట్టుగా ఉంది భూత వైద్యుడి దగ్గర తీసుకెళ్ళు పిచ్చాపురం ఇలా చేస్తే నేను పిచ్చాపురం అనుకుంటాను నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు ఇది తిను తిను ఎందుకు పిచ్చి చూపులు చూస్తున్నావు కాయిత్తు కట్టించా కదా ఇక భూత పేత పిశాచములు నీ కనబడవు ఇది తిను ఇదేంటిది నాటకాల్లో ఎప్పుడు చిత్రగుప్త టైమ్ లో ఉన్నారు అబ్బో ఈ సంగతి వీడికి చెప్తే ఏమైంది పిచ్చి పిట్టాపురం ఏమి లేదు భూలోకమున కాలు మోపగానే మాకు వింత అనుభూతి కలుగుతున్నదేమి భూలోకము సర్వసుఖములకు నిలయము స్వామి ఇక్కడ పొగత్రాగవచ్చును మధువు త్రాగవచ్చును మగువల విషయంలో కూడా స్వేచ్ఛ ఉన్నది అందులకే ఇచ్చట పుట్టిన మానవులు చచ్చుటకు ఏర్చెదరు వచ్చేదెవరు బాబు ఎవరో డ్రామా కంపెనీ వాళ్ళై ఉంటారు ప్రోగ్రాం కి ప్రోగ్రాం కి మధ్య గ్యాప్ లేక మేకప్ లోనే వెళ్తూ ఉంటారు నమస్కారం అండి మానవులు బహు సంస్కారవంతులు నిన్ను తీసుకు వెళ్ళడానికి వచ్చిన యమధర్మరాజు అతని అస్టెంట్ మీరేనా చెప్పండి బాబు మీరెవరు ప్రభు ఈ నరుని అనుమానము తీర్చుడు మానవ అటు రమ్ము పృష్ఠమును చూపము పృష్ఠం అంటే ఏంటండి ఇది ముఖము ఇది పృష్ఠము ఇదిగో పృష్ఠము సాహో యమ ధర్మరాజు గదకి సాహో ఏమి మానవ నీ అనుమానము తీరినదా మరొకటి మందు 
ఇప్పటికే ఎండు పోత కదిలిపోయింది నాయనా దాహం దాహం దాహస్తుంది అవును మాకు నువ్వు దాహము వేయిస్తున్నదే ప్రభువుల వారికి దాహము వేయిస్తున్నది మానవ మా లోకమున అమృతము మాదిరిగా ఈ లోకమున మధుర జలము ఏదైనా లభించునా ఓ ఓ లభించును అదిగో అమృత వైంతు బుస బుస పొంగుతున్నదే ఇది ఏమి దీనిని చూడ అందు అమృతములో కలుపుకొని త్రాగవలే అమృతమును కల్తీ చేయుట మేము యథాతథముగా తాగేదము అట్లు త్రాగినతో మీరు బజ్జుందురు నా దాహం తెలుస్తానని చెప్పి మీరు తాగుతారంటయ్యా నా పరిస్థితి పెట్టి పోరండి చింతించక మానవ కొంచెం తీర్థము పోషదను త్రాగము అది ఏమి త్రాగకుండానే తెలుసుతున్నావు నా బతుక టైపులు అయిపోయింది బాబు పై మరొకటి మందు అబ్బే ఫాల్తు బేదే దుకాణం మొత్తం దాగిన రా పైసలు అడిగితే పద్యం చదువుతారేమో ఇదిగో బిల్లు ఇదిగోండి ఏమది బిల్లు అనగానేమి అమృతము భూలోకమునందు ఉచితముగా లభించదు డబ్బులు చెల్లించవలేను డబ్బులు డబ్బులు జబ్బులు మా దగ్గర ఎందుకు ఉంటాయి కావాలంటే ఈ అంగుళీకమును తీసుకొనము ఆ రోజు మా మావయ్యని ఆశీర్వదించమంటే అక్షంతా నీళ్ళకేసి కొట్టావు చూడు మా మావయ్యని కొడుకుని కాపాడడం కోసం ఎంత కష్టపడుతున్నాడు సింధు రెండు కళ్ళలోనూ గాజు ముక్కలు గుచ్చుకున్నాయి కంటి చూపు పోయింది ఎవరైనా నేత్రదానం చేసిన మనిషి చనిపోతే ఆ కళ్ళు మీ పాపకు అమర్చవచ్చు నలభై ఎనిమిది గంటల్లోగా ఈ ఆపరేషన్ జరగకపోతే మీ పాప శాశ్వతంగా అంధురాలు అవుతుంది ఎలాగైనా సరే ప్రయత్నించండి శివాజీ గారిని బెడ్ మీద వాడిన పెడతా నిన్ను బెడ్ మీద వాడుకున్నావు డాక్టర్ సార్ ఇంతకీ మా పెద్ద పచ్చవాత వచ్చినట్టు రానట్ట పూర్తిగా వచ్చినట్టు కాదు అలా అని రానట్టు కాదు ఏదన్నా బ్యాడ్ న్యూస్ ఉంటే మాత్రం ఫుల్ గా వచ్చేస్తుంది అంటే నేను ఇప్పుడు మీకు బ్యాడ్ న్యూస్ చెప్పకూడదు అనమాట అదేనండి కోర్టులో లాయర్ గారు మీ కత్తి తీసుకున్నప్పుడు అరే ఇంతకంటే బ్యాడ్ న్యూస్ ఏం చెప్తావాయా గాడు బతికుండని చెప్పిన గదే పెద్ద బ్యాడ్ న్యూస్ ఈ కళ్ళతో మీ ఇద్దరు పెళ్లి చూసే భాగ్యం లేనందుకు నేనేడవాలి రోజు పూజలు చేసేదాన్ని ఎందుకత్త ఇలా జరిగింది మా మాయ మారాడని నేను పెళ్లి కొప్పించాను 
తను మారలేదు అందుకనే కథ తాయిలా జరిగింది నా కళ్ళు ఆ పాపకు పనికి వస్తాయా పనికి వచ్చినా నీ కళ్ళలా పెడతారమ్మా చనిపోయిన వాళ్ళ కళ్ళు మాత్రమే తీసి పెడతారు ఈ ఐ బ్యాంక్ లో నువ్వు కళ్ళు దొరకలేదు నా సింధు కళ్ళు తెప్పించండి ఇది లక్షణ సరే ఇస్తాను సారీ ఇప్పుడు కావాల్సింది డబ్బు కాదు కళ్ళు కావాలంటే నేను ఎప్పుడు ఇస్తాను నా కళ్ళు తీసి సింధు పెట్టండి సార్ అలా చేస్తే మిమ్మల్ని నన్ను ఇద్దరిని జైల్లోకి వస్తాను నా సింధు కళ్ళు రాకపోతే నేను చచ్చిపోతాను వాట్ మిస్టర్ శివాజీ యువర్ అయన్ Please try to control yourself. Doctor, doctor, I see you on Ramala Matma Hatshya School. My God. Kallu Dhanam Chastano Declaration Farm Immante Ichchan Dr. Garu. Nen Thiri Gocche Sarki Ye Letter Undi. Lair Vahu. Ye Pedar Aliki Saayan Chai Yara Nenu Nuhu Prana Aliku Tegi Nse Batte. Nii Mena Koodal Choopu Pogo Tuk Undi. Maa Kutumam Kosa Maa Pasi Pita Gutti Dhe Hinda Iya. అందుకే నా కళ్ళు దానం చేసి వెళ్ళిపోతున్నాను నా కొడుకును నువ్వు విడుదల చేయించడం నేను చూడలేకపోయినా నా కళ్ళు చూస్తాయి చిందమ్మ చూస్తే నేను చూసినట్టేగా నువ్వేమడుగుతున్నావో నాకు అర్థం కావటం లేదయ్యా శవాన్ని తవ్వించాలన్నావు పర్మిషన్ ఇచ్చాను రూల్స్ కి అగైనిస్ట్ గా ఆదివారం నాడు కోర్టు పెట్టించమంటావేమిటి అన్యాయంగా శిక్షణ భోగిస్తున్న రాముల ముక్కుడుకుడి రేపు విడుదల చేయించాలి సార్ సోమవారం నాడు చేయకూడదా సోమవారం నేను ఉండదు సార్ అఫ్ కోర్స్ నీ పెళ్లి కదా అవును నీ పెళ్లి ఆదివారం కాదు మరి ఆదివారం కోర్టు పెట్టమంటావేమిటి అంటే పెళ్లి మానేద్దామనా లోక్ ఇది కోర్టు తీర్పుతో జరుగుతున్న పెళ్లి జరిగి తీరాలి లేకపోతే కోర్టు ధిక్కారం కోర్టు తీర్పు కంటే దేవుడు తెలిపి గొప్పది సార్ రెండవ వాయిదా రోజున ఎంపీ మనుషులు నన్ను చంపబోయిన సంగతి మీకు తెలుసు సోమవారం దాకా వాళ్ళు నన్ను బతకనివ్వరు అందుకని రేపు కోర్టు పెడితే బాబ్జీ నిర్దోషం నిరూపించి ఆమె రుణం తీర్చుకుంటాను సార్ నీలో నాకు లాయర్ కనిపించడం లేదయ్యా పిరికివాడు పిచ్చివాడు కనిపిస్తున్నాడు దయచేసి వెళ్ళిపో కేసు గెలవాల్సింది తెలివితేటలతో కన్నీళ్లతో కాదు అలంకారము కిరీటము వారి వారసత్వము చేస్తాం తమ్ముడు గుంజుకోరా కిరీటం గారు పోలీసులు వస్తే లాక్అప్ లో పడేస్తారు పదండి మా బావ గారంటీ వెళ్దాం మరి అమృతము ఓ పుష్కలంగా లభించును విదేశీ కూడా మిగతా అతడు గద అడగడు కద అడగడు ఇచ్చే బాబు నీ కోసం వెతకలేక చేస్తున్నాం అవతల మీ నాన్నగారు తిడుతున్నారు శుభలేఖల్లో అచ్చు వేయించాల్సిన పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు ఫోటోలు జోగులో పెట్టుకు తిరుగుతున్నారేంటి అవును మందులో పడి మరిచితిని నువ్వు వెళ్ళు నేను తెస్తా ప్రభు ఇతన్ని నీ గుర్తించిరా మందు మాయలో మేమును మరచి గౌరమ తల్లి చూపు రాదని మా మాయ పెళ్లి చూడలేనని అనుకున్న నాకు చూపునిచ్చి దీవించాం అలాగే మా మాయ పెళ్లి కూడా ఏ ఆటంకం లేకుండా జరిగేలా చూడు తల్లి ఏమైందమ్మా ఏమైంది 
ఏందమ్మా ఏమైంది ఏమైంది మానవ ఏ మా చూపు నీకు మరణ సమయం ఆసన్నమైనది అందులోకే వచ్చి తిరిగి మా బావకు మరణమా అది లేదమ్మా ఏడు సుబరం చిన్నపిల్ల అలా భయపెట్టేస్తున్నావు నాటకమ్మా నరకానికి నాలుగు రోజులు కాదు నరకానికి రెండు రోజులే అదే 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 ఆ నాటకం పెడతాం అనుకున్నాం నాటకం రెండు రూమ్ లో చేసుకున్నాం ప్లీజ్ రూమ్ లో రండి సార్ రండి సార్ రండి ప్లీజ్ ఏమిటమ్మా యో యమ ధర్మరాజా నా కోసం ఒక చిన్న అబద్ధం ఆడండి అసత్యములు మానవులు చెప్పెదరు మేము చెప్పము నా కన్నీళ్లు చూసేనా నరుల కన్నీళ్లు ప్రభువుల వారి హృదయాన్ని కరిగించలేవు స్వామి తల్లి తండ్రి లేకపోయినా నేనున్నానని ధైర్యంగా ఉన్న నా మేడ కూడదగ్గర నేను చచ్చిపోతాను తెలిస్తే దాని గుండె పగిలిపోతుంది రెండు రోజుల్లో మీరు తను తీసుకు వెళుతున్నారని విషయం దానికి తెలి ఆటోలనే దునియర్ నాకంటే చావులో ముందుండి సీనియర్ అనిపించుకోవాలనుకున్నావా బాబా అతడు నాటకాలు ఏముడు అనుకున్నాడు కానీ నిజం ఏముడని అతడు నా చెల్లెల పశువు సుంకాలు తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చాడని ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాను పోయే వాళ్ళు ఆత్మసుఖంగా పోవాలంటే ఉన్నవాళ్ళు కన్నీళ్లు పెట్టకూడదు
గంటలు గుండెల్లో అంటించే నిప్పులు అంతు చిక్కని దారిలో వెళ్ళాలి అవతలి గట్టుకు కలుగుతున్నది ఆశ ఉండిపోవాలని తరుముతున్నది గడువు వెళ్ళిపోవాలని కలుగుతున్నది ఆశ ఉండిపోవాలని తరుముతున్నది గడువు వెళ్ళిపోవాలని ఈ జన్మకు నన్ను మన్నించవమ్మా నీ బిడ్డలై పుడితే అంతే తాళమ్మ నవ్వాలమ్మా నవ్వాలి పువ్వులోలే నవ్వాలి నీ నా మామ నవ్వోలే మళ్ళీ మళ్ళీ నవ్వాలి నూరేళ్ళు నువ్వు నవ్వంగా దేవుళ్ళు చల్లగ చూడంగా నూరేళ్ళు నువ్వు నవ్వంగా దేవుళ్ళు చల్లగ చూడంగా నా తోడ పుట్టిన మీ అమ్మ యాడున్నా కడుపు ఉండంగా హలో హలో ఆ శివాజీ నేను చంద్రకాంతిని లగ్న పత్రిక రాసుకున్న రోజు నుంచి అవాంతరాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయో ఈ రోజే తెలిసింది బాబు మా శిరీషికి చిన్నతనంలో ప్రాణాల మీదకి వస్తే దాని పెళ్లి తిరుపతిలో చేయిస్తానని మీ అత్తగారు మొక్కుందట హలో అందుకే నేను మిమ్మల్ని అనుమానించాను నన్ను క్షమించండి మేము ఈరోజు తిరుమల బయలుదేరుతున్నా మీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను బావా నువ్వేం బాధపడకు శివుడు భక్త మార్కండే నిన్ను ఎమిడి బారి నుండి కాపాడినట్లు ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి నిన్ను కాపాడతాను నమ్మకం నాకుంది ఏదైనా ఉపాయం ఆలోచించుదాం ఆ రోజు నోరు తెరవబోతే బ్యాడ్ న్యూస్ చెప్పొద్దని నోరు ముయించారు ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో చూడండి ఆ శివాజీ జడ్జి దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకుని శవాన్ని తవ్వించాడు ఫారెన్సిక్ నిపుణులతో పరీక్ష చేయిస్తే కోర్టులో మీ అబ్బాయి తన దువ్వినతో దువ్వించిన వెంట్రికలు ఆ శవం గోళంలో ఉన్న వెంట్రికలు ఒయిటాయని ప్రోవుతాయి దాంతో నేరం రుజువు అవుతుంది మీ అబ్బాయికి మరణ శిక్ష పడుతుంది సోమారం అయితే ఏం చేయమంటావు అదే చుబ్బే ఆధారం కొండ మీద అని పెళ్ళైతే సోమారం కోర్టు మన పెళ్ళి అయితేరా అయితే ఆడు కొండ ఎక్కక ముందే గాని పానాలు కొండెక్కి ఇక్కడ విచిత్ర గుప్త దీనిని ఏమందరు మషాల అందరు అందులకే నషాళమున కంటినది అది ఏమి పేక అనగానేమి పేదవారు కలవారు అన్న తేడా లేకుండా అందరినీ సమానంగా నాశనం చేసే అందమైన క్రీడ ఓ మీరు ఆడండి ప్రభు మీరు ఆడండి ఊరికి ఆడిన ప్రయోజనం ఏమి పందెము ఉండవలేదు కదా ప్రభు ఈ మానవుడు సామాన్యుడు కాడు ఈతని మాటలు నమ్మి మీరు త్వరపడి క్రీడలో కాలు మోపరాదు ప్రభు చేయి మోపెదను కానిండు సమాప్తము ఈ మూడింట్లో బొమ్మ ఎక్కడుందో మీరు చెప్పాలి ముందు పందెం ఏమిటో తెలుసండి మీరు ముయ్యండి యువయమ ధర్మరాజ పందెంలో నేను ఓడిపోతే వెంటనే తీసుకెళ్ళండి మీరు ఓడిపోతే నాకు రెండు రోజులు గడువు ఉంది ఎంకను గడువ ఆ ఒక్కటి అడక్ స్వామి ఏకాకి అయిన నా సింధుకి దారి చూపించాలి నా మీను కొడదే కళ్ళిచ్చి తన కొడుకునే కలవరిస్తూ కళ్ళు మూసిన రామరమ్మకి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలి శిరీష కుమారతో పెళ్లి జరిపించాలి మీ అభీష్టము మాకు నచ్చినది మాకు సమ్మతమే మొట్టమొదటిసారి మీ మాట మన్నిస్తున్నాం నీళ్ళేదు ఈ మానవుడికి గడువు ఇవ్వడానికి వీలు లేదు ఇది అధర్మ చూదము ఇది అధర్మ చూదము కళ్ళు తెరిచి చూడము దీని రే బొమ్మ అందరు కదా ఆయనను సరే ప్రభు మీ పాదములకు నమస్కరిస్తున్నాను నా మాట వినండి ఇది మాయా చూదము విచిత్ర గుప్త మేము చూదమున ఓడితి మీ అతనికి వరము ఇచ్చదము వలదు ప్రభు విచిత్ర గుప్త చిత్తము నీకు మతి పోయినది ఈతను వివాహమాడు కన్య మీనలగ్నములు జన్మించినది ఆమెకు పులిశ్రీ యోగమున్నది ఆమె మెడలో తాడిబొట్టు కట్టినచో ఈతడు పూర్ణాయుష్కుడగు ఆ విషయము తెలియక కొద్ది రోజులు గడువు మాత్రమే కోరుకున్నాడు ప్రభు 
ఎవరో తన కాలు జారునేమోనని వచ్చి తమరు నోరు జారి తిరిగి ఏమరహస్యములు చెప్పినావే ఆనాడు సావిత్రికి వరమిచ్చి ఆమె భర్త ప్రాణములు మీరు తిరిగి ఇవ్వలేదా అప్పుడు మీరు వేసిన పప్పులో కాలు కంపు ఇంకను కొట్టుసునే ఉన్నది ఇది నీ తప్పు కాదు ఒరి టక్కరి మానవ నా కుమారుని వల్ల వేసుకున్న నిన్ను ఈ క్షణమే వదించదు తండ్రి మీరు హద్దు మీరుతున్నారు అతని ఆయుష్ ప్రమాణం ప్రకారం రేపు పదకొండు గంటల ఒక్క నిమిషము వరకు అతని కేశములు ఎవరు పీకలేరు ఈలోగా నేను శిరీష మెడలో తాడిగడితే ఆ తర్వాత కూడా ఇది లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెర్ర వేగం నీవు ఎట్టుల తిరుమల ప్రయాణించదవో నేను చూచదను అట్టటెక్ బంధము కావిచ్చద యమధర్మరాజా సాక్షాత్తు దైవ స్వరూపులైన మీరు మా ఇంట్లో అడుగు పెట్టారు మీ పాదములు కడిగి ఆ నీరు శిరస్సున జల్లుకొని మీ ఆశీసులు తీసుకున్న వలనని ఉన్నది శాంతియే కదా అటులనే కాని బాల పెద్దవారు వారిని విడిచి మీ ఒక్కరిని పూజించట ధర్మం కాదు పసి బిడ్డవ నీకు తెలియదు వట్టి ఆశీస్సులే తప్ప వరములు ఇవ్వను కాని ఆ మానవుడు తప్పించుకుని పోతున్నాడు సగం కాలు కడిగిన తర్వాత కదిలితే శని పట్టుకుంటుంది ఆల్రెడీ శని పట్టినట్టే అహో కూనా ఎంత దెబ్బతీసి తివే అయినను వారు ఎత్తటికి పోయేదరు త్వరగా కడుగుము శని గురించి టెన్షన్ పడుతూ సమయం వృధా చేస్తే అక్కడ ఆ మానవుడు తిరుపతి చేరి మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ చేసుకున్నాడు కూడా తెచ్చం
పెళ్లి కుమారుడు ఎక్కడండి ఇంకా పెళ్లి కొడుకు రాలేదు అదే బాబాయ్ టెన్షన్ గా ఉంది ఏమి టెన్షన్ ఈట అంతా టెన్షన్ మంచిదిరుగుటూ <laughs> పదకొండు గంటల ఒక నిమిషం కాలేదు పాసము విసిరిన బరువు పోవును నీకు పట్టాభిషేకము చేసి మేము పెద్ద తప్పిదము చేసింది నీవు నోరు మూసుకున్నాము మీరు యమపురికి రండి అమ్మతో చెప్పి మీ సంగతి తెలియచేస్తాం ముందే సంగతి చూడుము ఆహా ఈ 
పుణ్యక్షేత్రంలో పదకొండు గంటల ఒక్క నిమిషమునకు మీనలగ్న జాతకురాలిని పరిణయమాడి నూట పదకొండు సంవత్సరముల ఆయుషు పొందితివి ఇక మీదట పుత్ర పౌత్ర పర్యంతము సత్రవర్తనతో నీతి నియమములతో సుఖముగా జీవించము విన్నారుగా ఇక మనకు మిగిలినది ఆ యమజాతకుణ్ణి ఆశీర్వదించడమే